Hi guys. So in this video, I'm going to tell you all the lessons which I learned from my JE preparation. And when I say JE preparation, I mean my entire academic journey right from class 6, 7th till class 12th. So I have cleared all the exams, whatever I have learned in 6-7 years, I will tell you all in this video. So do watch it till the end. Also, if you have any queries you want to ask me, you can message me on my Instagram. I will try to respond. Or if I cannot, I will make a video on it if enough people ask me. So do check it out. Link is in the description. Do follow and ask me your questions. And if you are a J aspirant, you can always enroll in Academus, where I and my team are studying, so that you can land in your dream colleges. So I will tell more about all of these in the end. Links of everything is in the description. So let's start with the first lesson. The first lesson which I learned is that pretty much everything you can imagine is possible if you are willing to work hard for long enough. So I will take you to the past when I was in class 6th. So our share, so I am from Udaipur. And when I was in the past, when I was in the 6th, 5th, 6th, there were a lot of results for the children. So there was this person who got all India rank 6th in NTSC. AIR 1 came in KPY. And there were some medals in the Olympiads. They were coming actually. और जे के अंदर तो टॉप 100, टॉप 50 तक की रैंक एक दो बच्चों की आई थी, राइट नीट वगैरह इन सब में। एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये बच्चे कैसे करते हैं ये सब। आई वाज अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट एंड वैसे नॉर्मल स्टूडेंट, जे ही पॉइंट ऑफ़ इसे नॉर्मल स्टूडेंट था। मैं अपनी क लेकिन आपको ये भी पता है कि क्लास के अंदर टॉप करना 90 परसेंट लाना और जे के अंदर रैंक लाने का कोई रिलेशन नहीं है राइट कितने ही सारे लाखों बच्चों के आते हैं 90 परसेंट क्लास में कितने ही स्कूल्स हैं इंडिया में उन सब के अंदर कितने ही बच्चे पढ़ते हैं और हर क्लास के अंदर एक टॉपर होता है तो देर आर लैक्स ऑफ टॉपर्स क्लास टॉपर्स इन इंडिया तो मेरी उस समय कोई ऐसी स्टैंडिंग नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं ठीक है और मैं सोचता था कि यार ये तो कभी मैं कर ही नहीं पाऊंगा राइट लेकिन आई स्टडीड रियली रियली हार्ड फॉर ऑल माय सिक्स सेवेन इयर्स सेवेंथ क्लास से मैंने अपनी स्टडी ढंग से शुरू की थी थोड़ा हायर क्लासेस का पढ़ना चालू किया था सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ छः साल छः साल तक छः नहीं शायद ज़्यादा हो गए राइट इतने साल तक मैंने पढ़ाई करी अच्छे से और इन इन सालों में मैं जितनी भी एग्जाम्स का सोचता था कि यार ये चीज़ तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा आई क्लियर ऑल ऑफ दोस्त ए विथ इवन बेटर रैंक्स एन में मेरी रैंक वन थी के में मेरी टॉप फिफ्टी में रैंक थी ओलम्पियाड में ऑलमोस्ट आप जितने भी सोच सकते हो सारे मैंने क्लियर किए हुए हैं जे के अंदर तो अच्छी रैंक थी ही आईआईटी बॉम्बे में मुझे एडमिशन मिला तो ये जो सपने मैं सोचता था कि यार ये तो अभी हो ही नहीं सकता है दीज आर इम्पॉसिबल थिंग्स टू डू ऑल ऑफ दिस वर अचीव बाय मी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ माय कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क ठीक है तो आप में से कई बच्चे मुझे ऐसे डी भी करते हैं इंस्टा पर या इवन कमेंट्स पर भी आप देखना कि भैया मेरे साथ एक बच्चा है वो इतना ये ये करता है मैं कैसे करूँगा I will say कि आप success ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार आज शुरू किया और कल मिल गई या आज शुरू किया अगले साल मिल गई नहीं you will have to give this some time मैं पहले जब seventh eighth में पढ़ना चालू किया था तब मैंने केवल class का topper था फिर धीरे-धीरे मैं अपनी city का topper बना फिर धीरे-धीरे अपने state में अच्छा लाया फिर मैं धीरे-धीरे करके international और national level competitions में मैंने अच्छी rank लानी शुरू की so give it some time दस साल लगते हैं success के लिए ठीक है पा� तो सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सिक्स इयर्स तो ये है फिर कॉलेज के चार साल दस साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ अब जाके मुझे एक अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड एक अच्छा रिकॉग्निशन एक अच्छा पीसफुल लाइफ वो सब मिल रहा है राइट right? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं आज चालू करूँगा दो साल बाद या एक साल बाद मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा ऐसा नहीं होने वाला ठीक है यू हैव टू गिव सम टाइम अब आई नो समन विल से कि भैया मैं तो ऑलरेडी इलेवेंथ में आ गया हूँ तो अब मैं क्या करूँ आई विल से कि इलेवेंथ में आ गए तो जिंदगी का एंड थोड़ी हुआ इलेवेंथ ट्वेल्थ में पूरा आपने मेहनत करो जितना जेई में रैंक ला सकते हो उतना लो एंड आफ्टर दैट यू गॉट फोर इयर्स ऑफ कॉलेज राइट उसके बाद जॉब के भी दो तीन साल है ना तो आप भी दस साल लग जाओ पाँच साल लग जाओ ठीक है जेई में चलो अच्छा रैंक नहीं आएगा कोई बात नहीं कॉलेज में बहुत अच्छा करोगे कॉलेज में नहीं आएगा कोई बात नहीं जॉब में बहुत अच्छा करोगे राइट लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग रेस एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट इफ यू वॉन्ट टू विन इन इट और राइट सो दिस वॉज माई लेसन दैट इफ यू वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर गोल एवरी थिंग विच यू थिंक ऑफ इम्पॉसिबल आपको भी कोई भी कोई भी ड्रीम आपका है ना कि भाई ये चीज़ मैं कभी कर ही नहीं सकता वो आप कर सकते हो इफ यू गिव इनफ टाइम राइट सो दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन द सेकेंड लेसन विच आई हैव इज दैट लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर बट इट एंड अप वेल अब इसका क्या मीनिंग था अब वापस मैं फ्लैश बैक में जाऊँगा थोड़ा सा तो आते हैं क्लास टेंथ में तो जब मैं क्लास टेंथ में था आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कॉल्ड एन एस सी पी फिजिक्स ऑलम्पियड का फर्स्ट स्टेज जो कई बच्चों को पता भी होगा आपने कई बच्चे दिए भी होंगे वो एग्जाम एंड uh, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की मैंने जेई के लिए जितनी मेहनत नहीं की थी उससे ज़्यादा आई प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम और उन्होंने मैंने वो एग्जाम दिया और उस एग
एंड uh, उस एग्जाम में उदयपुर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे मतलब मैं क्लास ट्वेल्थ के बच्चों से ज़्यादा मार्क्स लाया था उसमें क्लास ट्वेल्थ तक का सिलेबस आता है ठीक है फिजिक्स का और मैंने हर स्टेट का कट ऑफ पार कर लिया उसमें स्टेट वाइज कट ऑफ्स होती है पेपर इज द सेम बट देर आर स्टेट वाइज कोटास तो स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती है तो उसमें मैंने हर स्टेट का कट ऑफ पार कर लिया एक्सेप्ट फॉर राजस्थान ठीक है तो मुझे इतना अनफेयर लगा यार कि मैं राजस्थान में क्यों रहता हूँ क्योंकि राजस्थान में कोटा और जयपुर में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं राइट तो इसलिए कट ऑफ्स वगैरह बढ़ जाती है हर हर एग्जाम के अंदर होता है जहाँ पे भी स्टेट कोटा है वहाँ पे हर एग्जाम में राजस्थान कॉम्पिटेटिव ज्यादा है राइट तो मुझे बहुत अनफेयर लगा कि यार ये क्यों हुआ मेरे इतनी मेहनत करी थी उदयपुर में मैं ट्वेल्थ वालों से ज्यादा मार्क्स लेके आया मेरे तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो मुझे बहुत अनफेयर लगा और इवन जे एडवांस के टाइम पे भी मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे जेई एडवांस के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक चाहिए टॉप टेन वगैरह जो भी है है ना तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी जेई मेन वेई मेन का तो मैं सोचता था नहीं था मेरा पूरा टारगेट जेई एडवांस पे ही था ठीक है अब जेई एडवांस का मैंने बहुत मेहनत किया और मेरे सारे और मेरा स्कोर तीन में से तीन आया था शायद तीन सौ ऐसा कुछ था ठीक है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है इतने पे एक्सपेक्टेड था कि टॉप टेन में रैंक आ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा टॉप थर्टी में आ जाएगी तो मैं जो बड़ा अच्छा लगा यार बहुत बढ़िया हो गया यार टॉप थर्टी में रैंक लाने का मेरा सपना था टॉप टेन में लाने का वो हो जाएगा पूरा लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो पता चला कि हमारे टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बोनस नहीं करने थे लेकिन फिर भी कर दिए ठीक है तो इस वजह से मेरे मार्क्स जो थे वो थोड़े इफेक्ट हुए और बच्चों की रैंक थोड़ी इन्फ्लेट हुई और मेरी रैंक नीचे गिर गई थोड़ी सी और मैं वो रैंक नहीं ला पाया अब मुझे पता है आप बोलोगे कि मेरी रैंक कोई बुरी नहीं है मैं आई बॉम्बे सी में घुस गया आई बॉम्बे में ठीक है 120 कुछ सीटें हैं सी में और ठीक है मैं उस सब में आता हूँ मुझे पता है उसका मुझे कोई ऐसा गम नहीं मैं यहाँ पे शोक नहीं बना रहा हूँ कि भाई मेरी रैंक कम है मुझे पता है मेरी रैंक बहुत अच्छी रैंक है बट जो मेरा ड्रीम था मेरा ड्रीम क्या था कि मैं कि मेरी एडवांस में फर्स्ट रैंक वगैरह आए वो मेरा अकम्पलिश नहीं हो पाया तो इन दोनों मौकों पर मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ कितनी अनफेयर है मैंने इतनी मेहनत करी थी ये हो गया वो हो गया तो लाइफ इज़ अनफेयर बट इट रिवॉर्ड यू एंड थिंग्स एंड अप वेल ये मैंने क्यों बोला मैं बताता हूँ क्लास टेंथ में चलते हैं क्लास टेन में भले ही मैं एन एस क्लियर नहीं कर पाया आई वॉज द टॉपर ऑफ एन टी दैट ईयर और एन टी टॉप करने का मुझे इतना ज़्यादा फेम मिला मेरा इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया और मेरा खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो एन एस का फेलियर के सामने कुछ रहा ही नहीं था आई डिड नॉट इवन नीड टू क्लियर एन मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्नेशन उसी चीज़ का मिल गया क्योंकि एन तो बहुत बड़ा एग्जाम है और क्लास ट्वेल्थ में भी जे एडवांस में भले ही मेरी रैंक अच्छी नहीं आई लेकिन मेरे जे मेन के अंदर जो रैंक और मार्क्स आए थे उससे मेरा इतना ज़्यादा इंडिया में नाम हुआ कि मुझे लोग आज तक जानते हैं अभी भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं अगर मैं जे एडवांस उस टॉप कर लेता और जेई मेन में फुल मार्क्स नहीं लाता तो शायद मेरा उतना नहीं हो पाता राइट और इवन अकेडबूस की सक्सेस भी उस चीज़ पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है सो एज आई सेड कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि लाइफ अनफेयर है लेकिन इट रिवॉर्ड अस इन वेज विच यू डिड नॉट एक्सपेक्ट ठीक है मैं अगर मेरा अगर जे एडवांस में टॉप करने का सपना पूरा हो जाता शायद मैं जेई मेन के अंदर टॉप नहीं कर पाता है ना और उससे शायद ये सब मैं आज नहीं कर पा रहा होता जो उस समय मुझे 360 की वजह से जो फेम मिली थी वो शायद नहीं मिलती इवन क्लास टेंथ में भी अगर मैं एन क्लियर भी कर लेता और एन में टॉप नहीं आता तो मेरा उतना ज़्यादा शायद पॉपुलरिटी नहीं होता मेरे शहर में राइट तो कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है बट उससे भी बेटर हो जाता है राइट तो डोंट क्राए डोंट फील बैड अगर आपका कोई एम पूरा नहीं हुआ है वो कहते हैं ना कि गॉड हैज नॉट फेल यू ही हैज डिफरेंट प्लान ही हैज बेटर प्लान फॉर यू वैसी वाली बात राइट सो दिस वॉज माई सेकेंड लेसन द थर्ड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट एवरी थिंग विच आर डूइंग दिस होल जे प्रिपरेशन थिंग दिस होल अकेडमिक्स अच्छे करो मार्क्स अच्छे लाओ ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर इन लाइफ सो आजकल एक इस तरह का नेरेटिव बहुत ज्यादा बन रहा है कि ये जे प्रिपरेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम जे प्रिपरेशन एक फालतू चीज़ है या ये एक पिरामिड स्कीम है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जेई वाली जो चीज़ है पूरा एक बिजनेस है एक धंधा है और ये मुझे भी कुछ हद तक लगता था कई कई सालों तक लगता था एक्चुअली मुझे फर्स्ट ईयर से लेके ऑलमोस्ट रिसेंटली तक मुझे लगता था कि यार ये तो बस एक धंधा है कोचिंग वालों ने खोल रखा है लोग इस तरह से कर रहे हैं ये वो ये वो राइट एंड इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी कमोडिटी की रिस्पेक्ट है वो है एजुकेशन अब इस बात को ध्यान से समझना इंडिया में कई सारे ऐसे टिकटॉकर्स या बॉलीवुड स्टार्स वगैरह हैं हु हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी हुए गॉट अ लॉट ऑफ फेम लेकिन उनके कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं करता है अगर आप थोड़े से भी सेंसि
स्टेटस टू मनी और फेम मनी और फेम क्या है देखो मनी इज ऑल अबाउट कि तुम कितने लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो ठीक है अब जैसे मैं तुम्हें तो बताता हूँ कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं एजुकेशन स्पेस में वो अनाप शनाप मोटिवेशन और पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें कर करके वीडियोस बना के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कर लेते हैं और फिर वो अपने कोर्सेज वगैरह जो भी बनाएंगे देन दे कैन अन अ लॉट ऑफ मनी बट इज दैट अ गुड वे ऑफ मेकिंग मनी मुझे आज एटलीस्ट लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो ये वीडियो से एटलीस्ट आपको शायद कुछ सीखने को मिल रहा होगा आई थिंक एटलीस्ट आई थिंक दैट आई एम स्पीकिंग ट्रूथफुली मैं एटलीस्ट आई थिंक आई एम रियल तो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता है वीडियोज बनाते हुए बट अगर मैं उस तरह का कंटेंट बनाऊंगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा राइट तो मनी इज नॉट अ वेरी गुड मेट्रिक टू मेजर हाउ गुड अ पर्सन यू आर और फेम भी क्या देखो फेम तुम्हारा तब आएगा जब इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज एक्सपोज टू अलॉट ऑफ पीपल फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स है वो फेमस क्यों बिकॉज दे आर एक्सपोज टू अलॉट ऑफ पीपल उनको लोग देखते हैं टी वी वगैरह पे या बॉलीवुड एक्टर्स है वो फेमस क्यों है बिकॉज उनकी एक लाइफ स्टाइल है वो इंस्टाग्राम पर डिपेक्ट करते हैं कि भाई हम इतने अच्छे दिखते हैं हम ये हैं हम वो है सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट रीजन पीपल फॉलो दैम ठीक है तो दीज आर नॉट रियल मैटर्स जिससे तुम्हें पता चल रहा है कि इस बंदे में कितना दम है या क्या है लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है विच विल स्टे विथ यू फॉर एवर आपके लुक्स आपका मनी आपका फेम ये सब चीजें टेम्पररी है दिस कैन गो बट योर एजुकेशन इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू इट इज एन ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट ओके और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है लाइफ में वो रेस्पेक्ट है मुझे पैसों का इतना ज्यादा वो नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते मैं भी उस तरह का नक्शन ऑफ कंटेंट बना के कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं चाहिए पैसे ठीक है मतलब पैसे देखो सबको चाहिए होते बट एक सर्टन लिमिट होती है सबकी राइट एंड आई एम हैप्पी विथ द अमाउंट ऑफ मनी विच आई मेक आई मेक अ लॉट ऑफ आई आई मेक अ लॉट मोर देन आई नीड एंड दैट्स दैट्स वॉट आई वॉन्ट ओके तो मेरे को वो वाली क्रेविंग नहीं है एंड फेम के लिए भी सी फेम तब आएगा जब सी टिकटॉकर्स वगैरह जो है इनका सबसे ज्यादा फेम है इनके देखना बीस बीस तीस तीस मिलियन फॉलोअर होते हैं लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि हम वो काम करने लग जाएंगे नहीं इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी मेरे लिए यहाँ पे सब्सक्राइबर्स दो लाख है इवन आई थिंक दैट इज इनफ फेम राइट बिकॉज फेम रीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रेस्पेक्ट एंड एजुकेशन से जिस तरह की रेस्पेक्ट मुझे मिली है बिकॉज ऑफ द वे इंडियन सोसाइटी रेस्पेक्ट एजुकेशन वो एक बहुत अच्छी चीज रही है ठीक है तो आ, ऐसा रहता है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ किसी भी इवेंट वगैरह में या कोई भी घर पे आता है तो एक मुझे उनके आईज में एक रिस्पेक्ट दिखती है आई एम नॉट आस्किंग एनी कि मेरी रिस्पेक्ट करो मेरी रिस्पेक्ट करो बट स्टिल इट फील्स गुड इफ यू आर रिस्पेक्टेड एंड एजुकेशन इज अ ग्रेट वे टू गेट रेस्पेक्ट राइट तो दिस इज अनदर वेरी गुड एडवांटेज ऑफ द होल जे प्रिपरेशन थिंग तो मैंने आपको ये बोला ना कि ये सब चीजें वर्थ इट है इट इज वर्थ इट बिकॉज इससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है ठीक है हो सकता है कि मेरी मैं जो बोलता हूँ YouTube पे कई लोगों को पसंद नहीं आता बिकॉज आई स्पीक वेरी ट्रूथफुली जैसे इस वीडियो में मैंने कई सारी ऐसी बातें बोली जो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आएगी राइट बिकॉज लोगों को क्या चाहिए ऐसे झूठ चाहिए होते हैं जो उनको सुनने में अच्छे लगे बट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक कॉन्टेंट विच इज ट्रूथफुल तो मुझे कई लोग डिसलाइक भी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग बट स्टिल उनके मन में भी एक रेस्पेक्ट है कि हाँ यार ये बंदा रैंक लाया था तो लाया था आई आई है तो है ये ट्वेंटी के एज में कॉन्टरप्रिनर है तो है सो दिस काइंड ऑफ रेस्पेक्ट इज समथिंग विच the जे और द एजुकेशनल अचीवमेंट्स कैन गिव यू विच इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन पर भी ध्यान दीजिए सो आई वी समराइजिंग एवरीथिंग आई सेट इन दिस वीडियो बट आई वुड लाइक टू टेल यू क्विकली अबाउट अकेडबूस्ट अकेडबूस्ट इज माई कंपनी वेयर मी एंड माई टीम प्रिपेयर यू फॉर डिफरेंट एग्जाम्स तो हमारे जे ई नीट नाइन टेंथ कॉलेज सबके कोर्सेज हैं लेकिन आई अज्यूम मोस्ट ऑफ यूर जे आर स्टूडेंट्स सो यू कैन चेक इट आउट वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज डी पी पीज लेक्चर्स शॉर्ट लेक्चर्स लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर सब कुछ मिलेगा हर तरह के बैच के लिए हमारे पास कोर्सेज है भले आप इलेवंथ में हो ट्वेल्थ में हो क्रैश कोर्स चाहिए फुल कोर्स चाहिए सब तरह के कोर्सेज है तो आप अच्छे से देख के सिलेक्ट कर सकते हो सो नाउ आई विल क्विकली समराइज वट आई सेट सो आई सेट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लेसन विच आई लर्न वॉज दैट इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वॉन्ट मैंने कई साल तक मेहनत करी और जो मेरे ऐसे ड्रीम्स थे विच आई थॉट आई विल नेवर अचीव वो भी मैंने अचीव कर लिया एंड इवन आज भी मैं कुछ ड्रीम्स सोचता हूँ कि यार ये चीज़ मैं कैसे अचीव करूँगा आई नो द आंसर टू दैट आंसर ये कि भाई दस साल लगे रहो हो जाएगा द सेकेंड द सेकेंड थिंग विच आई लर्न फ्रॉम जे प्रिपरेशन इज दैट लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर बट इट पेज वेल इन दी एंड तो मैंने कई सारे एग्जाम्स में फेलियर भी पाया लेकिन बाद में पता चला कि वो फेलियर अच्छा था बिकॉज उससे बड़ी सक्सेस मेरा इंतजार क
एंड आई विल मेकिंग अ लॉट मोर सच वीडियोज विच आर मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको कैसी लगी है वीडियो यू कैन इवन लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज मैसेज करके मुझे बताना कि वॉट इज योर फीडबैक एंड वेदर डू यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियो और नॉट बिकॉज आई रियली लाइक मेकिंग दोज वीडियोज एंड आई आई थिंक पीपल वॉन्ट मी टू एज वेल सो या दैट वॉज द वीडियो डू सब्सक्राइब डू लाइक अ मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू अकेडमिक्स कॉलेज जे ई एट्सेट्रा and links of everything i can post my instagram account and everything else is given in description do check it out thank you for watching all the best take care